Jangan lupa subscribe channel YouTube GTV Madura dan nyalakan loncengnya. Salah satu ruang rumah sakit di Sumeneb Madura, Jawa Timur ambruk. Belasan pasien di ruangan tersebut langsung diungsikan ke ruangan lainnya. Hujan deras yang terjadi di Sumeneb Madura dengan disertai angin mengakibatkan satu ruangan di rumah sakit umum daerah Dr. Muhammad Anwar Sumeneb ambruk. Belasan pasien di ruangan tersebut dengan dibantu keluarga dan pihak rumah sakit setempat menyelamatkan diri ke ruangan yang lebih aman. Atas kejadian tersebut, Bupati bersama Sekretaris Daerah langsung mengecek ruang perawatan bedah kelas 3 yang berserakan. Sesekali dirinya juga melihat bahan plafon yang ambruk untuk mencari penyebab musibah yang terjadi. Dirinya meminta agar ke depan manajemen rumah sakit umum daerah Sumenep lebih waspada dan hati-hati apabila terjadi hujan deras disertai angin kencang agar kejadian serupa tidak terjadi lagi. Bupati Sumenep Ahmad Fauzi menilai bahwa pelafon yang terbuat dari jimsum akan mudah ambruk jika terkena bocoran air, apalagi musim saat ini curah hujan cukup tinggi. Kedepan pihaknya meminta agar gorden pembatas pasien di ruang perawatan tidak sampai digantung di plafon sebab kondisi berat dan membebani plafon. Setelah memantau ruangan yang ambruk, Bupati langsung mendatangi satu persatu para pasien yang terdampak. Dirinya langsung meminta maaf pada setiap pasien atas kejadian tak terduga tersebut. Akibat ambruknya ruangan perawatan tersebut sebanyak 17 pasien yang terdiri dari 4 orang anak-anak dan 13 orang dewasa diungsikan ke ruang di lantai satu. Kejadian ini saya kalau melihat pola konstruksinya ini artinya kan ada korden yang digantung. Ini kan juga bisa memungkinkan menjadi beban berat. Itu menurut saya. Maka ini ke depan ini harus ada jaga setiap korden yang sekali seperti ini. Karena kalau Gibson itu ada sedikit bocor, bocor-bocor-bocor jatuh satu biasanya dia jatuh semua. Itu memang yang beresiko. Artinya human error itu bisa terjadi menurut saya. Nah, tapi, tapi ini juga pelajaran. Artinya ke depan seluruh ruangan yang ada kaitan dengan Gibson, yang ada horden digantung seperti ini, ini kan beban berat menurut saya. Maka ini harus ada cagak di bawahnya. Tidak boleh lagi digantung. Karena bebannya ini kan yang ikut di atas. Sedangkan karakter Gibson, begitu jatuh satu biasanya berk dengan bentangan yang luas seperti ini. Tapi yang paling penting adalah Uh, yang saya tanyakan awal itu adalah korban, jangan sampai ada yang apa namanya kena karena Alhamdulillah ada tidak ada bapak. Artinya ini sebelum ambruk sudah kelihatan melayang langsung di evakuasi. Waktu evakuasi sudah laporan ke saya, jadi segera itu kalau sudah miring begitu segera, begitu sudah di evakuasi berk ke bawah semua. Karena kalau sudah ada jatuh satu pasti bersama-sama. Upaya ke depan agar Upaya tidak terjadi kan? lagi ini di beberapa tempat ini. Ya ini. Kalau saya melihat dan menganalisa sendiri ya, gantungan horden ini juga mempengaruhi itu yang pertama. Kedua, perlu kehati-hatian juga pihak manajemen RSUD kalau hujan deras seperti ini. Karena kalau ada air netes, itu sudah resiko Gibson. Bayangkan Gibsonnya setebal itu, tebal itu Gibsonnya. Jadi kalau jatuh, grek, itu resiko menurut saya. Atau ada faktor usia? Faktor nah saya tadi tanya ini tahun berapa ini yang ini. Ini yang pastinya bukan tahun tahun yang muda ini tapi persoalannya bukan persoalan tahun lama atau tahun baru tahun yang baru pembangunannya tapi bagaimana e, kontrol ini juga penting menurut saya setiap hari dicek apalagi kalau angin kencang seperti tadi hujan deras di mana-mana pohon tumbang nah itu itu yang yang khawatir karena saya juga tadi di lapangan sebenarnya banyak yang tumbang pohon-pohon langsung ini iya. nanti langsung kita perbaiki besok karena ini kan dibutuhkan sedangkan ruangan ini kan terbatas dari kejadian ini ke depan bisa menjadi pelajaran dan nantinya seluruh ruangan harus ada penyangga gorden. Dirinya berjanji mulai besok ruang perawatan yang ambruk tersebut akan langsung diperbaiki agar bisa kembali digunakan. Perlu diketahui ruang perawatan yang ambruk tersebut dibangun pada tahun 2015 silam. Beruntung dalam kejadian tersebut tidak sampai ada korban jiwa. Karena seluruh pasien dan keluarga segera menyelamatkan diri. Wildan Lipo Prasasti, CTV.